Hola, ¿qué tal? Aquí Pelancaro para nuestro canal Boyicao. Está un PlayStation 4 Pro con el juego Fallout 76 y voy a terminar la expansión Steel Rage. Sería el gameplay número 3 de esta expansión, que la dejé a media hace ya un año o por ahí. Me la voy a terminar porque han metido una nueva expansión que se llama La Fosa de Pits. Aquí la tenemos. Expediciones de Pits. No sé si tendrá misiones... Eh... Bueno, ahí me dice que hay que hablar con un par de tíos. De momento lo voy a dejar ahí. Vamos a terminar la misión que me quedaba de... De Steel Ray este de los cojones. Que la dejé porque la verdad me aburrí. Me pareció bastante aburrida. Pero bueno, vamos a terminarla antes de empezar la de, de Pit. A ver, llevo más de un año ya sin tocar el juego. Y no me... Vale, esta es la misión. Vamos a pillarla. Habla con, el, con, eh, con la paladín Ramaní sobre lo, los demás desaparecidos. Vale. Me tengo que ir haciendo otra vez los mandos porque cuando llevas tanto tiempo sin jugar a un juego... Después cuando vuelves a él... Bueno, te hace rápido a los botones, a los... Eh, no, cambiar actividad, ¿no? Quiero hacer el viaje rápido eh, En el exterior Fuerte Atlas Elige el punto de viaje rápido para Fuerte Atlas Este punto de viaje rápido tiene múltiples destinos En el exterior Me hice la expansión de los paladín Esta la de la hermandad del acero Me hice otra expansión que hubo bueno, yo estoy en el, tengo en el nivel 414, imaginarse la, la de hora que le hemos echado a este juego, el Lesma y yo. Jugando nos hemos hecho, bueno, no lo he enseñado, pero creo que fueron 6 seis, seis temporadas. Cada temporada creo que dura un par de meses o tres, tres meses creo que. Lo de los tableros que conseguimos un montón de cosas, de recompensa. Y terminamos las seis temporadas, creo que va por la novena. Quiere decir que llevamos más de un año ya sin jugar. Vamos, un año, año y poco. Eh... ¿No ves? Esta es la nueva temporada que ha empezado hace unos cuantos de... Hace pocos días que ha empezado. Hace un par de días que pusieron la, la nueva expansión esta y... Y metieron la carrera. Vale, mira, es adentro. Vale, esta, esto no existía en una expansión... De la hermandad del acero Tuvimos que traer materiales aquí Hace misiones Y construyeron todo esto Que este es el, el, el observatorio Vamos para adentro La expansión esta me pareció La de Steel, Steel Red Esta de los cojones O Steel mierda como se llame Espérate que lo voy a mirar que tengo aquí Porque no me acordaba del nombre Steel Rage Me pareció bastante aburrida Tuvimos que rescatar una que estaba en una celda No sé qué más cosas hicimos Hace ya un huevo y no me acuerdo Yo creo que la terminaré hoy, creo, ¿no? Recibimos informes de desaparecidos por toda Apalache. Dice que está abajo. ¿Cuánto lleva pasando esto? Vale. Todo esto me lo sabía yo de memoria, tío. ¿Dónde estaba la...? He oído que te llevas bien con el caballero Shiva. ¿Es cierto que va a reclamar el mando? Dame el chivatazo. A ver, no me acuerdo cómo se bajaba. Había un sitio que se bajaba. Por aquí No, coño, a Palacia No, me he equivocado, tío Teníamos misiones diarias Semanales, las, las hacíamos todas Pero claro, el juego también Invitaba a jugar cooperativo eh, Entonces jugamos yo y Lesma Y... Y le echamos todos los días una horita para hacernos las misiones diarias, misiones semanales. Entonces, te invitaba a jugar. Ya jugarlo solo no me motiva. 
no me motiva tanto. ¿La putada cuál es? Pues que me hemos pasado de la plataforma de PlayStation de a la de Xbox. ¿Por qué? Porque ahora mismo Xbox está dando mejores prestaciones al usuario más que Sony. Con el tema del Game Pass, que te puede, e incluso el Game Pass te sale gratis. No tienes que pagar la mensualidad del Game Pass porque haciendo una, unos desafíos y tal que te ponen, te puedes comprar la, gratuitamente el Game Pass cada tres meses sin soltar ni una peseta. Eso por un lado, y después la cantidad de juegos que están metiendo en el Game Pass, que no te hace falta comprar ningún juego si no, si no quieres una novedad que no, que no esté dentro del Game Pass. Y después, por ejemplo, a mí personalmente Sony me ha quemado con el tema de pagar 10 euritos por, el, por comprarte el juego en la Play 4 y si después pasa a Play 5 paga 10 euritos más. Y se ha tomado por culo, hombre. Eso por un lado. Ahora los 50 euros que han subido de más en la, en la, en la consola. Eh, pff, lo de la retrocompatibilidad. A mí me ha quemado, Sony me ha quemado, la verdad. Encontrar a los desaparecidos es mi absoluta pero bueno, prioridad. La putada. Pero actuar, a lo que venía. Necesitamos más pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo que pruebas? ¿Acaso crees que casi es una mentirosa? Hostia, parece Trevor. No, no quería decir eso. Del GTA. Llegas en un buen momento. Tenemos que hablar de una cosa. Vale, ahora hablamos. Lo que os decía, la putada es que al cambiar de plataforma, este juego no tiene crossplay. Es una putada. ¿Por qué? Porque el juego, cuando tú sales, el juego, tú te tienes que registrar con tu nombre. Verá, con tu nombre, con un, con un nombre de jugador. Y el juego, se, cuando sales, el, se, guarda, se guarda en la nube, en los servidores de Bethesda. ¿Qué pasa? Que no hay crossplay. El juego este lo tenemos gratis con el Game Pass en, en Xbox. Pero tenemos que empezarlo otra vez de nuevo, todo lo que tenemos lo hemos perdido, todo el dinero que tienes aquí lo has perdido, todos los elementos, todo la eh, nivel 414 lo pierde, tienes que empezar de cero patatero. La putada cuál es, que no tiene crossplay, si tuviera crossplay pues seguramente lo hubiéramos seguido jugando en, en Xbox, entonces después de la de años que llevamos jugando, empezarlo otra vez de nuevo como que no, y por eso hemos dejado el juego de lado, si no yo hubiera seguido jugando, venga vamos a hablar con esta. El señor Knapp nos ha planteado otro caso de desaparición. Se trata de mi sobrina, Cassie Halloway. Contrató a un grupo de caravanas para que la ayudaran a llegar hasta aquí. Me mandó unas cuantas cartas antes de salir. Las cartas llegaron sin problema, pero ella no. Fui a hablar con la gente esa de la caravana, Iván, y me dicen que Cassie nunca estuvo con ellos. Los Blue Mountain no sé qué... La empresa de caravanas Blue Ridge. Vale, si sí, la empresa de caravanas tenía una misión. Hay también una misión por ahí que la haremos también. Blue Ridge, eh, encontré una carta que decía que esos mercenarios se iban a conseguir gente de ellos. Espera un momento, ¿cuál es la situación completa? Casi la sobrina del señor Na. Casi Halloway, la cría de mi hermana. Tendrá veintipocos. Al parecer, la señorita Halloway pagó a la empresa de caravanas Blue Ridge para que la llevaran a Apalachia. Y parece que no llegó a su destino. Sin embargo, la gente de Blue Ridge con la que habló el señor Knapp dice que nunca llegó a contratarlos. Son unos mentirosos. Tengo cartas de Cassie en las que lo dice todo claramente. Voy a viajar con los Blue Ridge no sé qué. Comprendo. ¿Te has puesto al día? Vale, sí. Los Blue Ridge encontré una carta. ¿De verdad? ¿La carta decía que obtendrían más gente de Blue Ridge? Interesante. Es la primera pista útil que encontramos y encaja perfectamente con los informes del señor Knapp. <risas> Tenía mis sospechas sobre la organización, pero con estas revelaciones parece que se confirman. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos que investigar a Blue Ridge cuanto antes. Tienen una oficina en la parte oeste del túnel de Big Bend. Nos encontraremos allí. Intenta no llamar la atención, ¿entendido? Vale, vale. Si se dan cuenta de que somos de la hermandad, no querrán hablar.
Como quieras. No es una orden. Considéralo una forma de ayudar a la gente de Apalacha. Doy por hecho que, aunque no estemos de acuerdo, seguimos compartiendo el sentido del deber y las ganas de proteger a los demás. Hay vidas en peligro. No puedes ignorarlo. Sí, Fuerte Atlas está a salvo por ahora. Y con Shin fuera de juego, es hora de que me involucre y haga mi trabajo. Además, esta es la pista más sólida que tenemos. Hay que actuar rápidamente si queremos rescatar a los desaparecidos. Muchas gracias. Ad Victoria. Vale. Yo creo que estoy preparado, ¿eh? A ver, lo único que me... Esta está para arreglarla, esta está entera, esta está media. Esta... Esta cuál es la ametralladora de plasma. No sé cuál es porque ahora mismo... Ah, vale, esta la tenía yo para los bichos grandes. Esta es la eléctrica, vale, esta la teníamos. Esta es la K47, esta. Esta es la Thompson, la Thompson no coño, la Gatling esta. Y esta... Ah, la escopeta, hostia. Esta, esta reparte que no vea. Lo que pasa es que se come la munición como... Uf, se la come que no vea. Teníamos el hacha. Y aquí las pastillas, la granada y tormamoneo. Vale, 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 vale. Entonces me quedo con esto. Esta tenía silenciador, ¿no? Sí. Con esta. Y con la Gali. Hostia, la Gali la tengo que arreglar. Espérate, quizá tenga para arreglarlo aquí. Era aquí. Pues la Gali me va a dejar tirado. Eh, examinar Aquí de reparación el, el básico, venga Vale, pues vámonos Vamos a hacer viaje rápido eh, Espérate eh, Reúnete con Ra eh, Rama Ramani En la oficina de la compañía Carbon Blue esa estaba al final de un túnel, me acuerdo yo. Aquí. Túnel este de... Vale, pues vamos para allá. Viaje rápido, 36 chapas. Será por chapa, venga, vamos para allá. Este juego lo he disfrutado, pero te la mira que el juego salió de principio, pero que el cyber, Cyberpunk salió destrozado, pero empezaron a meterle mejor a la... Vamos, yo no lo jugué hasta el año y pico, que... Lo, lo compré en físico, me costó 15 pavos, creo, de segunda mano. 15 eurillos, 12 eurillos, tirado. Pero ya llevaba un año y medio o dos años en el, en el mercado. Y a empezar a meter la, los tableros estos de las temporadas y tal. Y metieron metieron muchas cosas buenas. Fueron metiendo cosas que la comunidad fue pidiendo. Y, y el juego la verdad que... Que a día de hoy merece la pena. Y encima lo puede encontrar en la tienda a 15 euros. En, en físico lo puede encontrar por 12 o 15 euros, 10 euros. De segunda mano y en digital muchas veces los pilla a 15 euros de oferta y en equipo con el game pass lo tiene gratis pues de está vale eh... vale vamos a entrar aquí limpia esto repara aquello no se acaba nunca no, me duele todo construir este sitio da mucho trabajo ya ve tú y personaje hecha chipirulito casi todo esto casi todo no todo me parece que lo he ido consiguiendo con las temporadas y ahora va a necesitas algo es la marea que devuelve lo que se ha perdido en la mar además ofrecemos protección a los comerciantes Esto es un comerciante. 
Yo no voy a coger mierda ni nada Porque ni, ni voy a vender ni voy a, a coger chatarra ni nada No voy a perder tiempo Voy sobra este Creo que hemos muchas horas, tío Este tiempo desmoral Y podríamos haberle seguido echando ahora Me cago en la hostia Vale, aquí está la colega. Ah, estás aquí, Inifi. Digo, camarada. Lamento la informalidad, pero no hay que llamar la atención. Si alguien nos escucha, no quiero asustarlo. Vale, vale. Ja, no te acostumbres a llamarme así. Escucha. Quería hablar de un par de cosas antes de subir. Te invito a un trago. ¿Qué dices? Venga, sí. Vamos a echarlo. Estupendo, siéntate. Qué gana tengo del Starfield ya, bitch. De que salga el Starfield ya. Oh, un cliente. ¿Qué quieres que te ponga? Eh, una cervecita. Muy bien, algo sencillito ahora mismo. Toma, aquí tienes. Disfrútalo. Me ha puesto el tío con la mente, Buena ¿sabes? elección. Salamatí, camarada. Ah, preferiría no estropear esto. Estoy muy cansada de tener que ser la paladín de un caballero testarudo, estricto y rebelde. Es un planteamiento interesante unirme. Nunca lo había visto así. Yo estaba en la Guardia Nacional. Me dedicaba a ayudar a la gente y a mantener la paz. Unirme a la hermandad no supuso un gran cambio. Fue como reunirme con mi gente. Volver a mis principios. Puede que los rangos y la terminología hubieran cambiado. Pero la esencia seguía igual. No me lo pensé dos veces, la verdad. En efecto, aún sabiendo lo que sé ahora, no me arrepiento de nada. Eran mi gente, mis compañeros. Pero las cosas fueron cambiando. Como ya imaginarás, no compartía los principios de nuestros maestres. A veces creo... No. Sé que me eligieron para esta misión con la intención de quitarme de en medio y evitar mi influencia. Los maestres piensan que mi experiencia es una amenaza y saben que no comparto su visión. ¿Qué mejor forma de evitar que interviniera que enviarme a una misión en la otra punta del país? Tengo la duda de si esperaban que regresara, que volviera con vida. Bueno, pues aquí estoy. Que se aguanten. Vale, vamos a ir al grano ya. Hace un rato mencionaste a otro caballero, Connor. Venga, a ver. Alan que me gusta enterarme de todo. Sí. Un viejo y querido amigo. Trabajábamos juntos en la Guardia Nacional. Alan me apoyó durante muchos momentos duros. Sobrevivimos a las bombas juntos y después nos unimos a la hermandad. Era más que mi mano derecha. Era un auténtico compañero. Para toda la vida. No era capaz de plantearme el mundo sin él. Y no solo era importante para mí, para Valdés y para Shin. Era como un hermano mayor o un padre. Siempre a su lado. Eso es lo que más me duele. Era una persona importante para todo el mundo. Y eso hace que su ausencia se note aún más. Yo diría que sí. Cuando perdimos a Alan, Shin aceptó asumir muchas de sus responsabilidades. Y estaba sufriendo mucho. Seguro que no fue fácil. Le llevó a recurrir a lo que mejor conocía, las reglas y la doctrina. No confía en nadie y no ve más allá de eso. No como confiaba en Alan. Y por mi culpa, por mi decisión... 
lo perdimos. Sé que Shin jamás conseguirá perdonármelo. Te perdonaré esa, solo porque no estamos de servicio. Pero no te confundas, no eres nadie para leccionarme sobre las responsabilidades de mi rango. Luché contra mi instinto y me comprometí a ejecutar un plan del que no estaba nada segura. Pero plantearse eso no sirve para nada. Yo tomé la decisión, la responsabilidad es solo mía. Espero, al menos, que esto te sirva para entender mi punto de vista. Y para comprender por qué tomo las decisiones que tomo. Vale, venga, vamos a agarrarnos ya, ¿no? Terminamos con un brindis. Me parece bien. Terminemos ¿Por quién con un brindis. Brindamos? Por tu puta madre. A tu Lo salud. aprecio, pero no me parece justo. ¿Qué tal si brindamos por ti? Por el cambio que has traído y por tu increíble destreza. Venga, vale, por mí mismo. Ves a la Matí. Bueno, hora de trabajar. Vamos arriba. Vamos. Y recuerda, actúa con discreción. No somos más que un par de simples comerciantes en busca de clientes. Oye, voy detrás tuya, donde tú me lleves. Chochetín. Se avecinan problemas. Señora Mayfield, me llamo Leila. Tenía una cita para hablar con usted. Aquí Por antes favor, no se podía entrar, tío. Eh, Joana. Y ya que estamos, vamos a dejarnos de aires misteriosos y vayamos al grano. ¿No te parece, Paladín Ramani? Bueno, lo he intentado. Parece que te había infravalorado, Joana. Fíjate tú, si vas con una de esas celebridades del refugio. Ah, una cara conocida. Eres toda una celebridad por aquí. Dime, ¿cuándo vas a poner todo ese talento al servicio de mi empresa? Dejemos las ofertas de trabajo para luego. Tenemos problemas más urgentes. Bueno, Paladín, vamos a lo nuestro. No es coincidencia que al fin haya aceptado reunirme contigo, después de hacerme tanto de rogar. Buscáis información sobre las desapariciones. Nosotros también. Llevamos un tiempo indagando sobre el tema. Vale. Me parece correcto. Ahora mismo, lo más importante es encontrar a todos los desaparecidos y traerlos a casa. Si aceptas tu implicación en todo esto, lo tendremos en cuenta. No vamos a parar hasta que el asunto esté resuelto y las víctimas a salvo. Relájate, paladín. No estoy admitiendo que tenga nada que ver y tampoco busco escabullirme. Estamos tan preocupados por los desaparecidos como vosotros. Si colaboramos, es para salvar vidas y para nada más. Y si buscas que me delate y te destripe mi plan de secuestro secreto, vas por mal camino. En este asunto todos buscamos lo mismo. Bonitas palabras, pero deberíamos centrarnos. ¿Qué sabes sobre la gente que desapareció de tu caravana? Mejor que le echéis un vistazo en persona. ¡Aries! ¡Ven aquí! Ese tipo tiene pinta de guardia. Seguro que va armado. No le quites los ojos de encima. Gracias. Creo que hago bien en seguir mi intuición. No suele fallarme. ¿Me has llamado? Harper's Ferry, el túnel del tren. ¿Les enseñas el camino? ¡Oh, mierda! ¿De verdad tengo que volver allí? Eso mismo pienso yo, Aries. Dirígete al túnel para enseñarle la escena del crimen a esta pareja de detectives. Decidme, ¿os parece correcto?
El túnel del tren en sí no es tan importante, pero debajo hay un sistema secreto de distribución de gas que recorre toda la región. Es una ruta bastante discreta y relativamente segura. Bueno, últimamente no tanto. Bueno, es el último sitio en el que vimos una de nuestras caravanas. Acamparon allí, pero por la mañana habían desaparecido sin más. Era un grupo grande, unas 15 personas con guardia incluido. ¿Has perdido a tanta gente? ¿Y cómo es que nos estamos enterando ahora? Ah, eso fue cosa mía. Decidí llevarlo con discreción. Tal vez fuera un error, pero eso lo discutiremos después, cuando todo esté aclarado. Entendido. Nos vemos allí. En ese túnel grande que está justo al este de Harper's Ferry. El tiempo es oro, y yo estoy perdiendo una fortuna estando aquí de cháchara. Así que si no os importa, el resto de preguntas planteárselas a mi colega. Como quieras. Pero tras revisar las pruebas, pienso volver a evaluar la implicación de Blue Ridge. Por supuesto. Si encontráis respuestas, estaré encantada de pasarme un buen rato charlando. Vale, pues ya se, se terminó. Com eh, completada, conseguir información. Ver al túnel del tren de... De Harry... De Harry Potter. Nos vemos en el túnel del tren de Harper's Ferry. Hasta luego. De Harper's Ferry. De Harper's Ferry. Apple Perry, ¿dónde está el túnel de Apple Perry? A ver, por aquí. A ver si lo veo, tío, no sé dónde está. Estas son misiones de estas diarias. Suelo fértil, lo ¿eh? Tiene que ser cuadrada, ¿no? Nosotros estamos aquí. Tendrá que estar por aquí cerca, ¿no? Si no hay gente aquí, aquí tiene que pasar algo. No hay gente aquí. Maricón. No sé dónde cojones está el túnel de Harry Potter ese de Harry Perry. Ah, mira, mira dónde está. Vale, voy a hacer el viaje rápido y voy a entrar un pipi un momentito mientras que esto viaja. Ya estoy por aquí. Vamos dentro del túnel, ¿no? Tardía nublaite, ¿no? 
Vale, aquí va a haber mambo. A ver, voy a tirar de la metralleta esta. Y voy a tirar de... En caso de emergencia de esta. Que es la escopeta. Esto lo revienta todo, pero se come la munición. Que da alegría. No creo que haya que hacer aquí sigilo. Aquí va a ver que ya saco. Esto era lo chungo que tenía el juego también, los tiempos de carga. Me imagino que las consolas de nueva generación irán más rápido. Vale. A ver, aquí está la colega. Hola, me alegro de que hayas llegado. Ese tal Aries aguarda más adelante. Quiero que sepas que algo me dice que no deberíamos confiar en él. Parece que de momento no tenemos elección, pero es mejor que nos mantengamos alerta. Vale, ve delante. Te recomiendo que estés alerta. He visto necrófagos salvajes. Vale, sin problema. Por aquí había un viaje de bicho, yo me acuerdo. Mira. Nah, esto es... Todavía tengo yo un, una mierda de esta de pegamento mágico, pero es que no voy a coger nada, tío. Este arma es que tiene balas explosivas y le hace mucho daño. A ver, tiene que abrirlo ni nada, no, no puede. Me marca. Ah, que marca allí. Vale, de todas maneras vamos a ir tranquilito. A ver, yo hago mucho daño también porque tengo mucho nivel. Soy nivel 414. Yo digo, bueno, esto sí, la comida y eso sí me la había llevado y lo, y lo estimulante, pero... Pero no me voy a poner a buscar aquí yo de verdad, porque es que ya es por, por costumbre, ¿no? Vale, el tipo está aquí. Hola, hola. El sitio que buscamos está por aquí. La entrada tiene truco. Hay que darle un buen meneíto para que se abra. Una entrada oculta. Todo esto es ah, nuevo, tío. Esto no estaba. 30 días pasado septiembre y me llevo dos. ¿Vas en serio? Hostia, esto es nuevo, tío. La oficina. Si no recuerdo mal, la oficina. Que sepas que te estamos vigilando. Comprensible con esta carita que tengo. A ver, la oficina esa no se podía entrar. Yo no recuerdo que se pudiera entrar allí. Y esto no existía tampoco. Esto una vez que terminemos la misión, esto va a desaparecer. Está claro. Sí, suena todo lo que quiera. La escopeta de por si sí me sale un bicho de estos gordos. Vale, que coge para allá. Aquí se ha escuchado uno. Munición de la escopeta, munición, sí, la munición, los estimulantes y la comida, sí. 
Vale, del 12, esa no me interesa, bueno, las gasto. Tijera, no leer informe. Informe incidente para uso exclusivo de dirección, nombre del empleado. Es el de trabajo varios fuegos artificiales, ta 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 ta. Nada, aquí no hay nada. Bueno, no hay nada, algo habrá. Pero bueno, nosotros no nos importa una mierda. Chaqueta vaquera de Valdukei. Hostia, esta creo que no la tengo. Bueno, me la llevo. De comida como estamos. Vale, de comida y bebida estamos bien. Que nos falte esto, brocheta de ardilla chabuscada. Que me lo voy a hincar ya. Estaba a tope. Vale, esto va a estar petado seguro. De momento ya hay uno. Parten porque tengo una mierda de esa que se... Una... Una fiambre de esa que se comerían en el último evento. En verdad me puedo poner a salvo porque... Por aquí de momento no hay nadie más. Mira, aquí hay raíces. No podemos entrar. Aquí tampoco. Yo es que con estos juegos así es que disfruto una barbaridad, tío. Esto no sé dónde da. Pero bueno, hemos echado un vistazo. Me las voy a beber y me llevo la chapita. se abra desde aquí Sui, 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 sui. Ah, que es el mismo. Vale. Vamos a ver, cuando yo, yo salí por ahí. Esta puerta es la que estaba aquí en el lado. Ah, no, no. Bueno, el Fallout 4 le eché yo de hora, lo terminé. Vi todos los finales.
y todos los finales. hecho lo que hay aquí los muertos de su puta madre coño ya que abre por lo menos encontrarte algo en condiciones oh. vale pues esta no la puedo abrir tampoco veo ahí nada interesante Puede que haya alguna manera de abrirla. El botón este no me deja. Aquí una nota. A ah, contraseña. Tengo que usar el sistema. Dejarle de preguntar. Contraseña. Convertirla a número. Probar. Ah, vale, vale, vale. Deja de preguntar porque esta estúpida máquina no tiene letra. Coge la contraseña y conviértela. Por si había olvidado, tenemos que usa usar el nuevo sistema de cifrado. Para introducir la contraseña, deja de preguntar porque esta estúpida máquina no tiene letra. Coge la contraseña y convertirla en número. Pero va a usar por una vez esa titula esas titulaciones de ingeniería mecánica. Vale, y la es aquí. Pero bueno, de momento no tenemos la contraseña ni me deja interactuar con, con eso. Vale, vale. Vamos a ir a la misión. Seguramente tendremos que volver aquí. Aquí hay, no hay de hecho de fusión. Pegamento y mierda de esta. Agua sucia te la puede meter en el culo. Vale, pues vamos a la puerta. ¿Dónde está la puerta aquí? A ver, el campamento está al otro lado de esa puerta. Voy a abrirla. Por el Fallout, el Fallout 4 me lo terminé. Oh, ¡Qué mal! ¡Pero qué muy mal! A ver, Aries, ¿cuál es el problema? Esto no te va a gustar. Por aquí. No voy a llamar para el otro lado. Eh, me, te, me lo terminé, vi todos los finales. Lo que imaginaba. Vamos a hablar. Vi todos los finales y me estaba jugando la expansión de Hell Harbor esa, de la, la de la isla. Bienvenidos al noveno círculo del infierno. Lo bueno es que hoy es día de visitas para militares, así que la paladín bebe gratis. La parte mala es que no soy capaz de abrir la puerta. La versión corta es que activé sin querer una alarma para fugas de gas y bloqueé la puerta. Pero parece que para anular el bloqueo es necesario verificar que no hay fugas. Esta puerta es muy exigente, ¿qué le vamos a hacer? Lo que quiero es que dejes esa actitud de gallito y me escuches. Si diriges esa gélida mirada a la izquierda, verás un muro impenetrable de enredaderas. Para comprobar que no hay fugas, tenemos que ir a la sala de bombeo. Y solo se me ocurre un sitio donde puede estar. Sí, esa es la parte chunga. Después de que cayeran las bombas, un grupo de ingenieros se instaló aquí. Parece que aguantaron unos cuantos años. Así que tuvieron que enfrentarse a las enredaderas. Quizá podáis descubrir cómo lo hicieron. Um, 
Hace mucho tiempo yo solía trabajar con esos sociópatas trajeados. No, aquí no. Pero estaba al tanto de sus cuestionables gestiones por toda la región. No sé, pero están por toda la región. Son muy difíciles de cortar y crecen como si lo hicieran para fastidiar. Cuando le recomendé esta ruta a Joana, me dediqué a investigar la zona. Hay unas oficinas que estuvieron habitadas una temporada. No sé qué fue de los ocupantes. Da la impresión de que murieron sin más. <ríe> Eso no será mala señal, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, yo me quedaré por aquí por si se me ocurre otra forma de abrir esta puerta. Si tenéis suerte, avisadme. Intentad no moriros. Parece una forma muy retorcida de matarnos. Mantente alerta. Vale, pues entonces vamos a ir por donde hemos ido antes. Que es por aquí. Habrá que salir ahí afuera. Mira ahí, detrás de esa puerta. ¿De qué puerta de esta? Parece un laboratorio improvisado. ¿Crees que estaban trabajando en algo para acabar con las enredaderas? Me ha parecido ver una sustancia ahí, por el suelo. Tenemos que conseguir abrir esta puerta. Sésame en lugar de sásame. Sásame, sésame. Sásame, sésame. Vale, y esto ya lo leí. Ocho, veintidós. 20, hostia. Ya te le voy a hacer una foto. Porque si no, después no me acuerdo yo de los putos números. Si tengo que mirar la clave, pues la miro. No te busca la nota. Tiene los pinta cojones. de que escribieron el sistema de numeración para no tener que recordarlo. Seguro que está por alguna parte. Hmm, parece que nos hace falta algo más que una contraseña. Necesitamos un código para transformar las palabras en números. Las palabras en números, espérate a ver. Petición, socorro, introduce la contraseña correcta, pero no funciona. ¿Podéis ayudarme? Por favor, nota de la consulta. Me ha puesto cinco pavos que este gilipollas ha vuelto a escribir sásame en lugar de sésame. En serio, lo pusimos bien clarito en el tablón. Tan difícil es, es como si cada día encuentro... Vale. Y ahora esto tiene... Panel 1. 20... A ver. 22... 8... 22... No, pues esto no coincide con la... Con la esta. La primera frase de la, de la contraseña. Pero qué frase, tío. Aquí hay otra nota. Vale, 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 vale. Leer. Como aquí solo quedamos unos cuantos, hemos decidido dejar de cambiar la contraseña cada semana. De ahora en adelante y por toda la eternidad será Open Sésame Set. Como lo de Abre Sésamo. ¿Por qué? Porque os, eh, os vendería al saqueador más cercano 
Si sí, con eso puede volver. Vale. Open Sesame Sesamo. Vale, vamos a, vamos a hacerle también una foto. Vale. Y ahora nos vamos al, al, al panel este. Open Sesame Seed, ¿eh? Menuda vale. frasecita que han buscado. Sería open. Ahora hay que ver el modo de transformar esa frase en una serie de números. Vale. Open sería el 12, el 11. Open. Open 12, 11, 22. Vale. La primera frase sería 11. 12, 11, 22, esta de aquí. Vale. La segunda frase sería... Sésame. Sésame 8, 22. 8, 22. 8, 22. Y la tercera sería set. 8, 22. Esta es más chica, 8.22. Sería esta de aquí. Efectivo. Buen trabajo. Una gran labor de investigación. Vale, aquí hay un maletín. Vamos a echar un vistazo. Espera que Ajá, la paladín ahí evalúe la situación. Según la han preparado un producto herbicida increíblemente potente. Viendo el contenedor, diría que tienen pensado dispersarlo por un sistema mayor. No queda nadie con vida, y así que da no igual que personas, lo así que, madre mía, por el suministro de agua, eso explicaría los cadáveres de ahí fuera. Pero, ¿por qué? Seguro que lo vieron venir. No hay tiempo para darle vueltas. Tenemos que buscar un acceso al suministro de agua. Esto es justo lo que necesitamos para las enredaderas. Vale, vamos a leer, a leer papel. No queda nadie con vida, así que da igual que lo reconozca. No se me ocurre ninguna fórmula para combatir, eh, combatir a las enredaderas estranguladoras. Encontré un herbicida, potencia industrial en el almacén, el dosificador elegante, las notas de las fórmulas, este laboratorio y todo fa, eh, fachada. Al principio solo añadí una pizca y funcionó, nadie enfermó, todo parecía ir bien. Creísteis que era muy inteligente. Así que ganábamos todo, ¿verdad? Empezaron a resistir la, do la dosis pequeña. Tuve que aumentarla. Pensé que quizá nuestro sistema de filtrado de agua por, eh, por, eh, potable lo, lo solucionaría. Que la gente se pusiera a vomitar hasta la primera papilla demuestra lo contrario. Me niego a beberla. Prefiero morirme de cero. Siento, al menos durante un tiempo, pude saber lo que se siente cuando... Te consideran la persona más inteligente del lugar. Para quien quiera que encuentre esta nota, voy a dejar un poco de herbicida. Úsalo todo y dale recuerdo a esa enredadera de mi parte. ¿Vale? Encuentra una forma de acceder al sistema de suministro de agua. Vamos a buscar. Vale, vamos a hablar con esta. A ver qué me Solo dice. tenemos que encontrar la forma de propagar esta sustancia por el suministro de agua. Bueno, a ver si encontramos algo. Venga, el suministro de agua estará por aquí. Vamos a ir abriendo puertas. Aquí un banco de trabajo. Aquí se escucha agua. Pero no se ve cómo meter nada. Abrimos la siguiente puerta.
aquí. ¿A dónde? Parece que conecta con el suministro de agua principal. ¿Qué hacemos ahora? Desde aquí podré propagar el herbicida por el suministro de agua. Eso sí, al sistema de seguridad no le va a hacer ninguna gracia. Saltará la alarma y es probable que alguien venga a recibirnos. Habrá pelea. Vale, sin problema. Todo listo, tu cubrir bueno, la espalda. A cruzar los dedos y a desenfundar. Echemos un vistazo. Venga, yo me voy a subir en alto. Vale, la sustancia se está propagando por el sistema de suministro de agua. Vaya, detecta una sustancia extraña. Prepárate, que la cosa se va a poner ruidosa. Camarada, necesito que me cubras las espaldas. Haz victoria. No me dejas subir a ningún lado, qué cabrones, tío. Dale, me, va a, me va a matar la... Vámonos, 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 vámonos. No me dejas subir, tío. Qué hijo de puta. La han hecho de tal manera de que no pueda subir por ningún lado. Me tiene que haber puesto la servo, tío. ¿Dónde era? Vale, era para allá. ¡Qué hijo de puta, tío! Vamos, vamos a tirar del acervo. Porque me están metiendo... Me ha matado la radiación. Lo que me ha matado ha sido la radiación, tío. Eh... Me equivoco porque no me acuerdo de los botones. Podría haber tirado de la escopeta. Pero bueno, esta gente me los cargo. Lo que pasa es que estaba buscando yo donde ponerme en alto, tío. Para que no me hicieran daño. ¿Dónde están los cabrones estos? Hay un legendario. de aquí un legendario de dos estrellas Yeah. 
la última válvula. ¡A por ellos! de suministro de agua, incluida la tubería para deshacerse de sustancias no deseadas. La negligencia medioambiental de una sórdida empresa nos beneficia. Ahora podremos abrirnos paso entre las enredaderas. Ah, y, eh, si fuera tú, yo no probaría el agua. Oh, esto, esto era mío. Esto es lo que he perdido al... Al matarme... Al final no me he enterado bien lo que me ha dicho, pero bueno... Destruye lo, las enredaderas estranguladoras que impiden acceder a la sala de bombeo. Vale, y esto sería... Mmm, ¿Qué habría que hacer? Deberíamos estar cerca del final. ¿Pero a qué le tenemos que dar, guapita? No sé a qué hay que darle, no me lo marca. Tú has echado la mierda aquí, ¿no? A ver. Destruye las enredaderas estrangulador que impiden acceder. Vale. Vale, pero no sé cómo se... Vamos a ir al principio. Por aquí no era. Era por aquí. Voy a salir de aquí a ver si me lo marca, porque es que no... No veo dónde es, tío. Ochenta y un metro. No puede ver dónde hemos estado, ¿no? No sé por dónde es, tío. Me dice que es por aquí. 99. Es abajo. Es que yo no he visto por dónde se, se baja aquí abajo. Hostia puta, tío, no sé dónde es. O sea, voy al principio. Dice 
Que es para allá. Se me está pasando. Se me está pasando algo y no sé lo que es. Se me pasa algo, tío. No sé por dónde es. Ochenta y ocho, ochenta y nueve. Tiene que haber algo para bajar. Por aquí. Destruye la enredadera estranguladora que impide acceder a la sala de bombeo. Como quiere que la destruya. Me cago en todos tus cachos. Primero que, que le echaba el veneno para destruirla. Vale, yo me creí que le echaban el veneno. Me creí que había que, que, que pulsarle algo para que echara el veneno y matar a la, 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 la enredadera. Vaya cagada. Vaya cagado. Estoy buscando como un gilipollas. Vale, pues vamos para abajo. No, a mí me ha sonado a, a oveja. Ese va a ser un. Hostia, esto va a ser un. ¿Cómo se llama la oveja esa con, la, con los cuernos? Y me garantizo la protección o parte de la protección. Toda al mismo sitio por donde hemos estado antes. Agua. Necesito agua.
¿Una entidad robótica hostil? ¡Qué peligro! Ten cuidado. De chuyela. ¿Dónde está? Va a ser un robo de eso de, con las de las ruedas, esos torchos. Hostia, mira un chupacabra de eso. sale en un desafío de esto de, de misiones de esta de online ya va a caer no me he vuelto loca verdad eso era un asaltrón disfrazado de oveja fuera lo que fuese está muerto y ahora deberíamos poder eliminar el bloqueo regresemos al terminal Hijo de puta. Tiene que ser armadura y la altura me, me, me han salvado. Y ya está. Hora de volver con Aries. Como tenga algo que ver con todo esto. Vale, a ver si nos abre la puta puerta. hecho apenas nada ¿eh? ya que la escopeta hace daño pero hostia más por aquí Yo escucho las patitas clic, 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 clic. eh por dónde ah por aquí Vale, abre ya la puta puerta, cabrón. 
Tu jefa tiene pinta de ir a estrangularme con esas enredaderas. ¿Qué ha pasado? Aries, entre los necrófagos salvajes, las enredaderas asesinas y el robot chiflado, ya estoy harta de este sitio y de tus tonterías. No sé si se trata de una trampa o si alguien intentaba ocultar algo, pero las respuestas están tras esa puerta. Vamos. Abre ya. Que una trampa. ¿A qué viene eso? Espera, ¿has dicho algo de un robot chiflado? ¿Chiflado en plan gracioso o en plan asesino? En plan asesino, Aries, cabrón. La puerta, ahora, por favor. Vale, dame un segundo. ¿Sí? Ya casi estamos. La verdad anda cerca, estoy segura. Bien. Vale, vamos a ver. Credenciales de inicio de sesión, listas. Nuevo contrato, sí, sí. Beneficios de incorporación expirados, claro. Y listo. ¿Te fías de mí? Iré delante así, si cambias de opinión. Lo tendrás fácil para dispararme por la espalda. Gracias por abrirnos la puerta. Pero si resulta que tienes algo que ver con esto, tendrás que pagar por ello. Lo añadiré a la lista de cosas por las que debo responder. Es para allá. Pero esto es lo de lo... Vamos a ver. Investiga la zona de caravana. Vale, que hay a varios sitios. Vale, allí de momento. Había un chucho. Venenoso. Vale, aquí hay una nota. Maldita tormenta radiativa de todos los viajes posibles me tiene que tocar a mí en el que la madre de todas las nubes verdes y brillantes aparca sobre la ciénaga. Tendremos que acampar hasta que escampe. Yo estoy cansado de tener que hacer de niñera de este grupo gigantesco las dos últimas semanas. No hay duda de que a Holling van a encan eh, encantar todas esas tarifas de transporte, pero a ella no te toca ocuparte. De los delincuentes, los comerciantes ingreídos y ese doctor rarito que sigue tal, tal, tal. Vale. Bien, una de tres. Carne de suyo, paso. A ver. Vamos para allá. Ahí se escuchan necrófagos. Vale, de momento no. Día 1. La partida inicio de nuevo viaje. Fundación. Y poniendo la alfombra roja. Porque estoy a punto de poner patas arriba. La agricultura palacia. Triste caminar. Tal, 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 tal. Vale. Vale, yo si estuviera jugando que no estuviera grabando seguramente estaría registrando todo esto a fondo y demás. Yo escucho necrófagos, tío. Partida confirmado que en guardianes, eh, guardia, área, información del grupo Fernández propietario, ta, 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 la llegada de confirmación. Partida confirmada. Tal, 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 vale. A ver, mira, es un perro. Vale, investiga. Ah, no, las notas. Pero que quiere que investigue si he cogido las notas. No es las notas lo que tenía que coger. Ah, que no la he cogido. 
gilipollas A la X ¿Cuál me queda entonces? Me cago en la hostia, ¿no? Es que le estoy dando a la X al mando, en el, Como en el, si fuera el mando de la Xbox, chaval Es que es el cuadrado en la, en la Play Vale, ahora sí tenemos Entregan las pruebas A la coleguita Parece que has explorado a fondo. ¿Quieres hablar sobre tus hallazgos? Excelente. Pásamelo todo. A ver, ¿qué has encontrado? Dame un minuto para que lo revise todo. Evalúe las pruebas. Vale. Preparad las lupas. Que toca investigar. Mm. Entiendo. Es... Preocupante. Un momento. Este nombre... Yo lo conozco. Ya he visto suficiente. Vamos a comentar nuestros hallazgos. Bueno, parece que casi era parte de este grupo de caravanas, pero... Creo que sería buena idea analizar las pruebas. Puede que haya dado demasiado por sentado en lo que respecta a Blue Ridge. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, hablemos de por qué acamparon aquí, para empezar. Sí. En un principio, todo indica que era un viaje rutinario. Pero algo les obligó a quedarse y a acampar muy cerca de casa. Se perdieron en, la, en los túneles cuando los enredaderos estrangularon los... Los estranguladores les bloquearon el paso, una tormenta radiactiva los obligaba a pasar aquí la noche, eso ponía. Esta era la última parada en el plan. Eso es. Tuvieron que protegerse de la tormenta. Eran un grupo muy grande y solo llevaban un guardia. Una presa fácil. Vale. Sí, aquí tenemos un resumen de sus últimos movimientos. Hostia, pues no sé cómo desaparecieron. Extraños armados, los supermutantes invadieron, se abrió una trampilla y todo el mundo cayó. De... Déjame volver a examinar las pruebas. Échale un vistazo al diario de Casi. A ver si ves lo mismo que yo. No, espérate. A ver, datos. Radio. ¿Dónde era esto, tío? Objeto. Ayuda. Otros. O los cinta notas. No sé dónde tengo las notas, tío. Objetos, chatarra, módulos, munición, en otros. Me acuerdo dónde estaban las notas, tendría que estar aquí, ¿no?
No, tío, deberían de estar aquí en... Arma, armadura, atuendo... Comida... Ayuda... Otros... O los cinta en notas, pero aquí no me... Aquí no me sale, diario, mapa, 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 mapa. Número 36, nota de army. No, esto es otra cosa. Conocido. Parámetro de comando, entrevista, no. Nota, chatarra. Módulo, munición. Pues no sé, tío. Tendré que... No sé. Sí, como iba diciendo. Espérate, espérate. Aquí hay algo. Propietario. Ah, vale, que las notas se las di a la tía. Me cago en la hostia. Que le di las notas a la tía, cojones. Comerciante, fuego. Llega confirmación. Confirmación, información del grupo. Llegada, confirmación. Vale. Que las notas se las di a la tía. Y yo buscándola como un gilipollas, tío. Maldita tormenta. Estoy cansado de tener que hacer. A menos desaparezca ninguno. Suponiendo que podía lograr todo. Vale, y esta es la que me va a decir... El inicio de un nuevo viaje, eh, alfombra para acá, sí, porque estoy a punto de poner patas arriba la agricultura palacha, todas las cosas son prosas, desearme suerte. Edificio encendido, visto, bosque de árboles, oh, mira, una gasolinera, re. Estoy como, guinda. Grupo, no deje de pillarme mirándome y guardando las miradas. Por fin estamos a tiro de piedra de palacha. Todo el momento llevamos al, el, atravesando un viejo túnel, pero ahora no podemos salir. Me voy a buscar un buen sitio para acomodarme, preparado. Vale, está bien visible de venta, armado hasta los... Eh, aparecieron unos tipos armados hasta los dientes. Han estado de charla con ese doctor rarito. Todos parece que están un poco nerviosos, incluso el guarda. Le han quitado el arma, ¿qué coño está pasando? Joder, me he visto... ¿Alguien encuentra esto? Socorro. Vale, ya la tenemos. Ahora se ha bugueado esto. Sí, Ahora. como iba diciendo. Sí, aquí tenemos un resumen de sus últimos... Eh, apareció un grupo de extraños armados. Eso mismo me pareció. Según la descripción de Cassie y la carta que encontraste, podemos dar por hecho que eran los mercenarios arpías. Han secuestrado a una cantidad desproporcionada de gente. Casi 15 personas en un solo viaje. Revisemos los nombres de manifiesto. Escucha, no puedo, no puedo más. ¿Por qué no me cuentas lo que has encontrado? ¿Seguro? Deberíamos ponernos de acuerdo antes de hacer nada. Oh, ¡Pero qué he considerado! Muy bien, estas son mis conclusiones. Un grupo armado le tendió una emboscada a la caravana. Los mercenarios arpías, probablemente. Según el manifiesto, un tal Dr. Blackburn estaba presente en todos los viajes en los que hubo desapariciones. En el último también. Todas las pruebas parecen indicar lo mismo. El Dr. Blackburn contrataba a los mercenarios para secuestrar gente. Al principio tuvieron cuidado, pero aprovecharon una tormenta de radiación para hacerse con un grupo entero. La situación es preocupante, pero aún tengo esperanzas de encontrarlos. Ahora solo queda informar de nuestros hallazgos y localizar a Blackburn. Me alegro de haber contado contigo. Seguro que se me habrían pasado un par de cosas sin tu ayuda. Claro, la verdad claro. es que hacemos muy buen equipo. Si no fuera por mí, fíjate si soy gilipollas que estaba buscando las notas que te había dado. No te culpo. Yo solo pienso en encontrar a los desaparecidos. Pero no puedo llevarme a todos por delante para lograr ese objetivo. Ahora lo veo muy claro. Es algo que sé que tengo que mejorar. 
como líder de la hermandad y también como persona. Espero volver a ganarme tu confianza. Bueno, deberíamos volver a Atlas a informar de nuestros hallazgos. Vale. Si descubrimos a dónde se llevó Blackburn al grupo, quizá podamos dar con casi y tal vez con todos los demás. Vale, Nos vale. vemos allí. Venga, venga. Buen trabajo. Aris, te debo Misión una completada. Disculpa. Mi comportamiento no ha estado a la altura de mi rango. La verdad, no he sido justa. Ah, eso es agua pasada. Las mejores amistades siempre empiezan bajo sospecha de secuestros en masa. Yo te creo. En cualquier caso, lo lamento. Si de verdad queréis compensármelo, he oído que os sobran unos cuantos lanzacohetes de infarto. Claro que no. La ha intentado, bicho, pero... Vale, no ha dado un plano. Quizá no lo tenga. Míralo, aquí está el plano. De ropa civil de la hermandad. Me ha dado un traje. Ropa civil de la hermandad, que es este. Vamos a quitarnos el acervo. Vamos a ponerlo aquí. Vale, aquí hay luz. A ver. O sea, pues está guapo, ¿eh? Mira qué chulo, tío. Me va con el gorrito. Ah, la chaqueta está la tenía, mira, de vaquerito también. Este es guapísimo el traje este, pero este está guapo, tío. A mí me mola, me lo voy a dejar. Voy así como más vaquero, ¿no? Como ella. La chaqueta es la misma, creo. Creo que es la misma chaqueta, parecida. Vale, pues nos vamos a ir para atrás, pero voy a ir dejando ya. Vamos a ir dejando el vídeo. Por aquí llevo una horita y media. Una horita y media larga. Vamos a hacer viajes rápido. Eh, fuerte Atlas, que es adentro, ¿no? Sí. Yo sé que dejé el, el, esto sin hacer. Estoy haciendo ahora las putas misiones porque me he metido ahora en la nueva expansión esa de, de la fosa. Que voy a terminar estas misiones y cuando termine esta empezar la de la, la de la fosa. Si son misiones de, de modo campaña, así de modo historia, las haré y las subiré al canal. Si no, si lo que es una... es que no sé. Si... En ese caso, con... ¿Qué le ha pasado a esta? La queda aquí todo corta. Vale, la siguiente misión la dejaremos para el siguiente gameplay. Reúnete con la pa eh, paladín Ramanoi esta, que estaba aquí por aquí abajo. Eh, lo dicho, si las misiones son así de historia, las haré. Si no, Ahora todo tiene si lo que es son misiones así diarias de estas, pues a lo mejor no, no las subo si quiero, no se lo haré. Eh, chavales. Decirlo de siempre, si os gustó el vídeo, me gusta, si os suscribís mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube y de Twitch. Hasta el próximo vídeo. Adiós.